السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی کل کے لسن میں سے کوئی سوال ہو آپ کا ان کا سوال یہ ہے اور بہت اچھا سوال ہے کہ برے آثار جو ہیں ان کو کس طرح ختم کیا جائے آپ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں ہر انسان کا ایک زمانہ جاہلیت ہوتا ہے نا تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جب علم نہیں ہوتا اس کو تو بہت سے غلط کام بھی کرتا ہے ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں نہیں جانا چاہیے ایسے کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے اور بعض اوقات اس کو دیکھ کر بہت سے اور لوگ وہی غلط کام شروع کر دیتے ہیں ہوتا ہے ایسے کہ نہیں بس آپ کی وجہ سے کسی نے کوئی کام شروع کر دیا ہو جو کہ نہیں کرنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ آپ کی وجہ سے شروع کیا یا آپ اس برائی میں پائنیئر تھے تو آپ کے حصے میں بھی وہ چیز تو آئے گی تو اب اس کا کیا کیا جائے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں محاسبہ کریں کہ آپ نے اگر کوئی ایسے کام شروع کیے جو غلط تھے اور آپ ان کا ایک ٹرینڈ سیٹ کر آئے تو اب لازمن کچھ ایسے کام پوری کوشش اور محنت کے ساتھ کریں کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو جو اچھے ٹرینڈز آپ سیٹ کریں گے جو اچھے کاموں کا سلسلہ آپ شروع کریں گے وہ کفارہ بن جائے گا کس کا وہ کاؤنٹر کر دے گا کس کو برے کاموں کو کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الحسنات یوبن سیاحت کہ حسنات جو ہیں نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی بری چیزیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی سوال یہ کہ مثلا مرنے کے بعد اگر کوئی قرآن پاک ہمیں پڑھ کے بخش رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا اگر تو آپ نے کسی کو پڑھایا ہے مثلا آپ نے ناظرہ کسی کو سکھایا البات اور پھر الحم سے اناس تک سارا قرآن آپ نے اس کو پڑھا دیا جو کہ بہت سے لوگ اس کو مولویوں کا کام سمجھ کے کرنا نہیں چاہتے ہوتا نا ایسے کتیبی کو کرنے کا کام تم بی بی بن گئی ہاں؟ لیکن بخاری کی روایت ہے کہ خیر حکم منتا علم القرآن و علم ایک اور میں آتا ہے افضل حکم یعنی تم میں سب سے افضل ہیں بیسٹ ہیں کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو جس شخص نے اپنی زندگی میں کسی کو پڑھنا سکھا دیا وہ اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد جتنا قرآن پڑھتا رہتا ہے جب بھی پڑھتا ہے وہ سارا آپ کے آثار میں شمار ہوگا کیونکہ جو کسی کو ایک حرف بھی پڑھاتا ہے تو وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے تو جتنا وہ پڑھے گا وہ سارا آپ کے کھانے میں بھی آئے گا آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ایکولی آئے گا وہ بہت نفع کا سودا ہے کوئی خیر کی بات آپ کسی کو بتا دیں کوئی بھلائی کی بات اور وہ ساری زندگی جتنا بھی کرے گا آپ کے حصے میں آئے گا مثلا مجھے بہت اچھا لگتا ہے چھوٹے بچوں سے باتیں کرنا اور ان کو ذکر سکھانا یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پیار سے بچوں کو پاس بٹھاؤں ان سے بات کروں پھر ان کو تصویر کرنا سکھا دوں اور ان کو موٹیویٹ کروں مثلا میں اپنے جو نواسے وغیرہ ان کو کہتی ہوں کہ اچھا چلو ٹریز لگاتے ہیں جنت میں ٹریز لگاتے ہیں درخت لگاتے ہیں میں نہیں کہتے چلو سبحان اللہ پڑھو کہتے چلیں ٹریز لگاتے ہیں اچھا تم کتنے لگاؤ گے تم کتنے لگاؤ گے ایک دوسرے کا مقابلہ شروع کرا دیں کہتے ہیں اچھا اوکے لیٹ اسٹارٹ پھر انگلیوں پہ گرنے لگتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ کتنے ہو گئے تمہارے کتنے ہو گئے تھوڑی دیر آپ پوچھ لیں کیونکہ بور ہو جاتے ہیں بچے ارے تمہارے کتنے ہو گئے اچھا تمہارے کتنے گئے اچھا تم آگے نکل گئے اوکے میں اس سے بھی آگے نکلوں گا اوکے لیٹ اسٹارٹ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر شروع کر دیے پھر اب یہ ہے کہ جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھیں اور بچوں سے آپ کہتے ہیں اوکے لیٹ اسٹارٹ ٹری پلانٹیشن شروع کر دیں تو اب یہ ہے کہ 
اس طرح ان کی لینگویج میں بات کر کے ان جو چیزیں ان کو جو کانسیپٹ سمجھ آئے اور ان کو عادت ڈال دیں جب عادت پڑ جائے گی نا تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہی وہ انٹر ہوں گے گاڑی میں یا اس خاص جگہ پر جہاں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ شروع کر دیں گے اب اگر ساری زندگی وہ یہ کرتے رہے ذکر تو کس کے حصے مجھائے گا جو ایک کلمہ کسی کو سکھا دے جو ایک لفظ کسی کو سکھا دے تو وہ اس کے لیے آسار بن جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس چیز کا حریص رہا کرے خاص طور پر چھوٹے بچوں کو پکڑنے وہ چھوٹی عمر سے کیوں اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت ارلی سٹارٹ ہوگا تو جلدی آپ کا کھانا بھرنے لگے گا اور پھر یہ کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو وہ ابھی شاید جوان ہو یا ابھی کافی سال جی تو وہ آپ کے نام امال میں ایڈ ہوتے رہیں گے اسی طرح کوئی دعا سکھا دے مثلا رات کو سونے کے وقت جاگنے کے وقت اور اس کا اتنا موقع ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنا آسان بھی ہے اور کتنا ملٹی پلائی ہو سکتا ہے مثلا آپ اپنے آس پاس کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں اور یہ کچھ مشکل نہیں مجھے یاد ہے میں کلاس ٹو میں ہوتی تھی تو اس وقت میں اپنی اسٹریٹ کے آگے پیچھے کے سب بچوں کو بلا لیتی تھی اور ان کو لائن بنواتی اور پھر اس کے بعد تھوڑی بڑی ہوئی تو ان کو پڑھانا بھی شروع کیا تو وہ اتنے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں آپ ان کو تھوڑی سی کچھ اچھی کچھ کھانے کو دے دیں کچھ پیار کریں ان کو کہانی سنائیں ان, ان کی باتیں سنیں کیونکہ ان کے اندر بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو کہنا چاہتے ہیں اور کوئی ان کا سنتا نہیں ماؤں کے پاس بھی وقت نہیں ہے باتیں سننے کا بچوں کی تو اگر آپ صرف اتنا کر لیں تو ایک تو ان کی ماؤں کی دعائیں لیں گی آپ دوسرا یہ ہے کہ وہ بچے جو کچھ سیکھیں گے جب تک وہ کام کریں گے وہ سارا آپ کے حصے میں جائے گا اور تیسرے کہ ہمارا دینی فریضہ پورا ہوگا ہم اپنے پیچھے ایک بہترین چیز چھوڑ کر جائیں گے اور اس میں یہ کہ بہت زیادہ نہ بھی اگر آپ وہ کریں تو تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا بس اچھی عادتیں ڈال دیں یہی صد کا جاری ہے اب مثلا آپ نے کسی کو قرآن پڑھا ہی نہیں نہ آپ نے کبھی کسی کو موٹیویٹ کیا نہ آپ کبھی اس کو اب وہ مر گئے اور وہ آپ کے بعد بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہو تو انہی کے پاس جائے گا آپ کو کیسے دے سکتے ہیں اپنا کام اور مثلا اگر کوئی شخص ایسے لکھتا ہے تو وہ کہے کہ اچھا یہ تم یہ لے لو اور جا کے نمبر لگوا لو تو دنیا میں تو شاید ایسی چیٹنگ ہو جائے لیکن اللہ کے ہاں تو نہیں ہو سکتی کہ کام کوئی کرے محنت کوئی کرے اور اس کا سلا آپ کو ملے یہ کیسے پاسبل ہے عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو ہاں اگر آپ کی کسی بھی درجے کی کوئی محنت شامل ہے تو پھر آپ حصے دار ہیں اسی لیے ولد سالم ان یدو لہو نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی تو اولاد جو کہ ماں باپ پیدا کرتی ہے پالتی ہے محنت کرتی ہے ان پر تو کچھ نہ کچھ حصہ ان کا ہوتا ہے ان کی اچھائی برائی میں تو پھر وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی تو پھر بچوں کو ٹری لگوائیں گے انشاءاللہ لیکن ایک میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی ان کو سکھائیں کائنڈلی ان کو آپ صحیح پروننسیشن کے ساتھ صحیح چیز سکھائیں یہ ضرور کریں اگر آپ نے ان کو غلط سکھا دیا نا تو ان کا سیدھا کرنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور وہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ بچے غلط سیکھ جائیں چھوٹی چیز سکھائیں اور وہ چیز پہلے آپ خود اچھی طرح کسی سے کریکٹ کروا لیں تاکہ غلط چیز نہ ٹرانسفر ہو اور اس طرح آپ کی اپنی بھی کریکشن ہوتی جائے گی مثلا اگر آپ نے کسی کو کوئی دعا سکھانی ربی زدنی علم ہی سکھانی اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں ربی زدنی علم یہ ربی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب غلط پڑھتے اور غلط سکھاتے ہیں اسی طرح باقی چیزیں بھی اب رب برہم ہما ہے تو بعض کا رب برہم ہما اس طرح کو میں نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا اب خود بھی غلط پڑھیں آگے بھی غلط سکھائیں گے تو وہ روح کہاں پٹتی ہے کہ ایسے نسل کا بنے گا کیا جن کے استادوں کو ہی نہیں کچھ آتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چاہے چھوٹی چیز سکھائیں لیکن پہلے آپ اس کی خود کریکشن کرا لیں اور اس طرح آپ خود بھی ساتھ ساتھ گرو کر رہے ہوں گے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی چیز سیکھی اور آپ نے آگے سکھا دی چھوٹی سی سیکھی آگے سکھا دی اور باقی کہانیاں وغیرہ سناتے رہے مگر سچی کہانیاں ہو جھوٹ کا عادی نہ کریں بچوں کو جھوٹ سے بدمزہ کر دیں ان کا ٹیسٹ بدل جائے یہ ہے کرنے کا کام اوکے.